करते हैं जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो डेफिनेशन और इनकी एग्जाम्पल थी और दे आर मोर देन इनाफ नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थेरीज ऑफ फोनोलॉजिकल एनालिसिस और ये आपके पेपर में पहले सवाल आ भी चुका है कि फोनोलॉजी के जो सेगमेंटल या सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स हैं उनको डिस्कस करें तो इसकी जो थेरीज हैं उनको हम देखते हैं ये तीन चार थेरीज हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इन तो थेरीज ऑफ फोनोलॉजिकल एनालिसिस द एनालिसिस ऑफ एन अट्रंस इनटू सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स इज नोन एज फोनीमिक और फोनोलॉजिकल एनालिसिस देर आर सेवरल डिफरेंट थेरीज ऑफ फोनोलॉजिकल एनालिसिस सम ऑफ दीज मेजर थेरीज आर डिस्कस्ड बिलो पहली है स्ट्रक्चर एंड सिस्टम तो इसको अभी हम देखते हैं तो क्या है स्ट्रक्चर एंड सिस्टम वन अप्रोच इज इन टर्म्स ऑफ वट आर कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड सिस्टम द फोनोलॉजिकल यूनिट्स फोनीम्स और साउंड ऑफ अ लैंग्वेज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द वेरियस सिस्टम्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज यूनिट्स इन लार्जर यूनिट्स सच एज सिलेबल्स फीट टोन ग्रप्स सेंटेंस यानी ये मिल के पहले जो आपके साउंड्स हैं या फोनीम्स हैं वो उन वो इकट्ठे होते हैं तो वो कई तरह के सिस्टम बनाते हैं और उनकी अरेंजमेंट होती है बड़े यूनिट्स में जैसे कि फनीम से बनेगा सिलेबल सिलेबल से बनेगा फीट फीट से टोन ग्रुप और फिर अल्टीमेटली सेंटेंस दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ दैट लैंग्वेज द यूनिट्स दैट फॉर्म अ सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर यूनिट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट अट्रेंसेज वाइल द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट इन एन अट्रेंस कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रक्चर यानी वो यूनिट जो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं उनको दूसरे सिस्टम्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है या दूसरे अट्रेंसेज के साथ रिप्लेस किया जा सकता है सॉरी यानी एक यूनिट पहले जो यूनिट्स हैं उनको दूसरे यूनिट्स के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो उससे दूसरे अट्रेंसेज यानी कि दूसरी तरह के जुमले जो हैं या दूसरी तरह के अट्रेंसेज होते हैं ना कोई भी स्पीच वो वजूद में आएगी यानी हम उसी फार्मूले पे दूसरे अगर लगा देंगे यूनिट्स तो उसी तरह ही वो यूनिट्स दूसरे यूनिट्स को रिप्लेस करने के बाद नए और मुख्तलिफ तरह के अट्रेंसेज या जुमले बन जाएंगे वाइल द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स प्रजेंट प्रेजेंट इन एन अट्रेंस कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रक्चर यानी कि वो जो मुख्तलिफ तरह उनके जो डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान जो जो रिलेशन होते हैं वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर फॉर इंस्टेंस ये भी हम साल देखेंगे तो द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू द इंग्लिश वर्ड सैक हैज़ वन सिलेबल मैंने बेटा बताया ना आपको कि जो आपकी जो जुबान है जो टंग है उसकी एक मोमेंट से ही जो अदा हो जाए उसे हम एक सिलेबल कहते हैं एक वर्ड में कई सिलेबल हो सकते हैं तो मोनोसिलबिक वर्ड है सैक सैक का मानी कोई बोरी भी हो सकता है और किसी को वो जब नाउन होगा तो उसका मानी बोरी होगा लेकिन सैक का मतलब ये भी होता है कि किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना विच इज़ मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ थ्री फोनीम्स तो इसमें जो फोनीम्स है वो है स ए और क द फोनीम स कैन बी रिप्लेस्ड बाई अदर फोनीम्स यानी कि ब प ड ट ज ह ल टू गिव अस डिफरेंट वर्ड्स यानी कि इसमें ज़ाहिर है जो हमें पहले से वर्ड्स मौजूद हैं वही होगा यानी कि वो मीनिंगफुल हम पहले से बात कर रहे हैं कि जो भी अट्रेंस होगी या जो भी वर्ड होगा जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ हम रिप्लेस करेंगे तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए तो ये वो जो पहले पढ़ रहे थे इस थेरी के स्टार्ट में कि एक यूनिट को दूसरे से जब हम रिप्लेस कर देंगे तो वो डिफरेंट अट्रेंसेस बन जाएंगी जबकि इस मसाल में आपने देखा कि सैक वर्ड है तो सैक में स साउंड की जगह अगर हम ब लगा देंगे तो बैक बन जाएगा प लगा देंगे तो पैक बन जाएगा ट लगा देंगे तो टैक बन जाएगा 
ज लगा देंगे तो जैक बन जाएगा ह लगा देंगे तो हैक और एल लगा ल साउंड सॉरी ल साउंड आप लगा देंगे तो लैक बन जाएगा ऑल दीज आइटम्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ स्ट्रक्चर आर पैराडिगमेटिक रिलेशनशिप एंड फॉर्म अ सिस्टम सिमिलरली ए फॉर्म्स अ सिस्टम विद अदर फोनीम्स ई ई ई E and can be used as substitutes to give us other words. यानी कि इधर हम कर देंगे चेंज दूसरा क्योंकि ये वाउल्स हैं तो ये देखें सिख सीख यानी पहला शॉर्ट वाउल है दूसरा लॉन्ग वाउल है फिर आप देखें कि फिर सीख हो गया और सेक हो गया तो ऑल्सो फॉर्म अ सिस्टम क ऑल्सो अब क साउंड को आप देख लेंगे ये ये कैसे होगा कि क ऑल्सो फॉर्म अ सिस्टम विद द ट ड प म ंग टू गिव आस द वर्ड सैट सैड सैप सैम और सेंग तो द यूनिट्स ऑफ फोनोलॉजिकल एनालिसिस है वह हाई रैरकी हाई रैरकी होता है बेटा एक तरतीब यानी एक ऑर्डर में so that a unit of higher ranks consists of a sequence of one or more occurrences in the text in the next low rank for example in english one or more phonemes make up a syllable yani ek ya do phoneme milkar ek syllable banate hain one or more syllables make up a foot ye foot poetry mein zyada istemal hota hai uh, rhythm mein yani ki poetry mein hota hai na ki aapki ek jaisi sounds aa rahi hoti hain तो वन और मोर फीट मेकअप अ टोन ग्रुप विच इज़ ए यूनिट ऑफ इंटोनेशन इंटोनेशन पे इंटोनेशन क्या होती है कि वाइल यू आर सिंगिंग और सेंग सम वर्ड यू आर यूजिंग योर नेजल नेजल वॉइस यानी नेजलाइजेशन का आप इस्तेमाल करते हैं वन और मोर टोन ग्रुप्स मेकअप अ सेंटेंस तो एग्जांपल्स ऑफ दीज फोनोलॉजिकल यूनिट्स आर गिवन हीयर ये देखें फनीम है जो स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है वो है क ब ट ड एट्सेट्रा सिलेबल क्या बने जी इससे बैक अगो बटन एट्सेट्रा फुट क्या है ये जो एग्जांपल ली गई है बेटा ये बहुत आला नज़म है अगर आपको टाइम मिले तो आप ये ज़रूर पढ़ें ये टॉमस ग्रे की पोइम है ये आप पहली लाइन उधर लिखेंगे तो वो आ जाएगी ये इसके दोस्त की डेथ हो गई थी तो उसकी कब्र पे बैठ के उसने ये नज़म लिखी थी ये है एल जी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड तो द करफ्यू ये देखो फुट है ना करफ्यू फुट क्या होता है कि आपने एक सिलेबल को स्ट्रेस करना है और एक को अनस्ट्रेस्ड रखना है तो द करफ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे हीयर वी हैव फाइव फीट अ स्लॉटिंग बार रिप्रजेंट अ फुट बाउंड्री के ये स्लॉटिंग बार जो है जैसे कर्फ्यू में कर के बाद है वो फुट बाउंड्री है यानी कि उसके बाद फुट चेंज हो जाता है स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस होता है तो फनीम से बना सिलेबल सिलेबल से बना फुट और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल इसकी याद रख लें फुट की उसके बाद ये बनता है टोन ग्रुप तो इफ द ब्राइड अग्रीज द मैरिज इज इन जनवरी तो रिप्रजेंट द टोन ग्रुप बाउंड्री ये जो डबल स्लैश है रिप्रजेंट राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन क्योंकि राइजिंग टोन क्या है कि आप आवाज को ऊंचा करेंगे और फॉलिंग टोन क्या है नीचा करेंगे एक्सेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेंट क्या होता है लहजा होता है यानी स्ट्रॉन्ग है या फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल है तो ये इस तरतीब के साथ इसमें चलेंगे और फिर अल्टीमेटली जनाब आप क्या आ गया सेंटेंस For example, sentence given uh, given above has two tone groups. So this is it, beta. This is for today's lecture. Thank you. Have a good day and a laugh face.